अब इंजीनियर बनना सब ले लाइसेंस परीक्षा पास करने पड़ने वाले सा। इंजीनियरिंग व्यवसाय ले प्रभावकारी बनाई व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक ढंगले परिचालन करना तथा इंजीनियर हर को योग्यता अनुसार नामदार्ता करने समेत को व्यवस्था करने का लागी नेपाल इंजीनियरिंग परिषद को स्थापना वाले सा। 2004 साल में संघीय संसद में पोगे को नेपाल इंजीनियरिंग परिषद एन 2005 को पहले संसदन विधेयक संघीय संसद में तीन बार से देखी रूमली राय को थियो तर विक्रम संबंध 2019 बाद रा पांच गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ले पार्मानी कारण गौरी पश्चात तेज को तीस दिन पची अर्थात असो चार देखी संसदित उक्त एन पूर्ण रूप में लागू होएगा सा जस अंतर्गत को ये उटा मुख्य विषय भाने को इंजीनियरिंग लाइसेंस लेने प्रक्रिया हो अब उक्त लाइसेंस लेना व्यक्ति ले अनिवार्य रूप में नेपाल इंजीनियरिंग परिषद ले लेने परीक्षा उत्तरी ना गणना पानी बाएगा सा इस बंदा पहले पनी इंजीनियरिंग में स्नातक वाप बनो बैचलर्स करें कले सोशियल परमाणु पत्र का आधार में इंजीनियरिंग लाइसेंस प्राप्त करना नेपाल इंजीनियरिंग परिषद समक्ष निवेदन देना सकने व्यवस्था थी हो साथ ही विदेश में अध्ययन करें राहुल ने लेपनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय ले दिए को समकक्षता जसको लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्स मा राखी एको छा, जहा मार्फा तपाई पने आफनो छेत्र को पाठिक्रम हेरन सक्नो ने छा। बिशेस गरी सिविल इंजिनियर बारे आजा आमी इस वीडियो मा सर सर्ती एन गई रहेगे छा। जस अंतर गत जमा दस चाप्टर्स हरू रह Chapters 1 to 4 चाहिए Fundamentals अथवा Principles of Concept in Civil Engineering बने रहेगे छा Chapters 5 to 9 चाहिए uh, Related to Application of Engineering Principles in Practice बने Chapters 10 चाहिए Related to Project Planning, Designing and Implementation सम्मंदी रहने सा Nepal Engineering Council ले Civil Engineering को लागे से यह परकार को सिलिबस तायर गोरे को आउनो सर सर दिये रो यह से की लेखी को सबने Chapters 1 देखी चार सम्मा का Chapter रो चाहिए Fundamental अथवा Principle of Concept in Civil Engineering बने रो रहे को सा जहां से Totally Theory Basis अथवा Principle Basis Question रहा होने सा है तिस्ता Chapter रो इंक्लूड होने सा है Chapter 5 to 9 रो जाएं क्यों ने सा तो यह से Application of Engineering Principle मतलब इस Principle Chapter 1 देखी 4 समा का Principle रो जाएं अब Applicable होने Subject रो जाएं सो दीने सा है ना तिस्ता Subject रो रहा होने सा है Chapter 10 जाएं Total है ना सबसे चैप्टर वन में से बेसिक सिविल इंजीनियरिंग वाले रहा जैसे इंजीनियरिंग मैटेरियल ले रखे हुए सा स्टैंडर्ड औरो नॉम्स औरो है ना अने नेपाल स्टैंडर्ड और इंडियन स्टैंडर्ड्स अने विभिन्न टेस्ट औरो राखी हुए सा इसको डिटेलिंग्स है यार ऐसे रूपी पनी दिए हुए सा अने बिल्डिंग टेक्नोलॉजी बाटे पनी रहा हुए तेज़ वासी जेमिट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ सेक्शन बनी हुए तेज़ वासी सॉर्बिंग लेबलिंग इस्टिमेटिंग कॉस्टिंग बैलेंस है ना अन तेज़ वासी चैप्टर टू से हम लोगी रंजे स्वेल मैकेनिक्स का अ फ्लुइड फ्लुइड एंड देयर प्रॉपर्टीज वन यो त्यसपछि हाइड्रोस्टैटिक्स हाइड्रोकाइनेमेटिक्स एंड हाइड्रोडायनामिक्स पाइप फ्लो ओपन चैनल फ्लो हाइड्रोलोजी भनेर रह्यो अनि च्याप्टर 4 अ यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरल मेकानिक सम्बन्धीका प्रिन्सिपलहरु सोध्नु भयो जस्तै शेयर फोर्सेस एंड बेंडिंग मोमेन्ट्स स्ट्रेसेस थ्योरी अफ फ्लेक्सर डिटरमिनेट स्ट्रक्चर वन डिटरमिनेट स्ट्रक्चर टु अनि त्यसपछि चाहिँ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर भनेर रह्यो अनि त्यसपछि अब अ दूसरो जाइन कॉस्ट होने हैं अब डिजाइन तीरा गया है ना डिजाइन तीरा का सब्जेक्ट और कौन कौन लियो कॉस्ट रहते हैं यहाँ रखे चैप्टर फाइव में से डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर बने रा लोड्स रा लोड का कॉम्बिनेशन और इसको नहीं बोले चैप्टर तीस पच्चीस कंक्रीट टेक्नोलॉजी तीस पच्चीस आरसीसी स्� अन चैप्टर सिक्स में से वाटर सप्लाई सैनिटेशन एंड इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट बने रहे सही अब वाटर सोर्सेस और वाटर क्वालिटी अनि इंटेक स्ट्रक्चर वाटर ट्रीटमेंट डिजाइन और एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सेवेस ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एसेसमेंट बने रहे हो अन चैप्टर सेवेन में ये क्या रहा है फिरी अन चैप्टर सेवेन जाइए इरिगेशन एंड ड्रेनेज बने रहे हो यो देश में जाइए वाटर डिमांड को इस्टिमेशन डिजाइन ऑफ कैनल्स डाइवर्जन हेड वर्क्स रिवर ट्रेनिंग वर्क्स रेगुलेटिंग एंड क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स वाटर लॉगिंग इस तक उड़ाते ह� अनि चाहिँ हेडवर्क्स अफ रन अफ रिवर 
अनि वाटर कन्भेन्स स्ट्रक्चर्स हाइड्रोइलेक्ट्रिक मेसिन्स एन्ड पावर हाउस च्याप्टर 9 मा चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन सम्बन्धी क्वेशन आउने भयो जस्तो कि हाइवे प्लानिङ एन्ड सर्वे जियोमेट्रिक डिजाइन अफ हाइवे हाइवे मटेरियल्स ट्राफिक इन्जिनियरिङ एन्ड सेफ्टी रोड पेमेन्ट रोड कन्स्ट्रक्सन्स एन्ड मेन्टेनेन्स भनेर च्याप्टर 9 भयो र तेस्रो भनेको चाहिँ 10 चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट प्लानिङ डिजाइनिङ र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन सम्बन्धी रहने छ जस्तै इन्जिनियरिङ ड्रइङ र यसका कन्सेप्टहरु इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स त्यसपछि प्रोजेक्ट प्लानिङ एन्ड स्केड्युलिङ सम्बन्धी रहेको छ त्यसपछि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल प्र्याक्टिस इन्जिनियरिङ रेगुलेटरी बडी भनेर च्याप्टर 10 रहेको छ यसरी चाहिँ अ भनेपछि हामी के बुझ्नु पर्यो भने 1 टु 4 चाहिँ टोटली अ थ्योरी बेसिसहरु च्याप्टरहरु त्यस्ता सब्जेक्टहरु समेटे भने च्याप्टर 5 टु 9 चाहिँ के हुने भयो डिजाइन बेसिसका सब्जेक्टहरु समेटियो हैन अर्थात चार वटा चाहिँ थ्योरी बेसिसका च्याप्टरहरु रहे पाँच वटा चाहिँ हाम्रो डिजाइन बेसिसका च्याप्टरहरु रहे र अन्तिम एउटा च्याप्टर भनेको प्रोजेक्ट प्लानिङ त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन डिजाइन सम्बन्धी रहने भयो यो भिडियो तयार पार्दा सम्म क्वेशन्स तथा पास मार्क्स के कति रहने भन्ने बारे भने कुनै पनि ठोस निर्णय बाहिर आएको छैन यस बारे थप तथा ताजा जानकारी पाइराख्नको लागि कृपया नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदको आधिकारिक वेबसाइट www.nec.gov.np लगइन गर्न सक्नुहुनेछ जसको लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिएको छ आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो अमूल्य सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरु तल कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला वीडियो हेनु भाई को मैं तो पाइले धेरे धेरे धन्यवाद